ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் இதில் என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஸ்எஸ்என்னுக்கு இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டை அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு ஃபேமஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் தியாகராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மதுரையில் இருக்குது ஸோ அந்த காலேஜினுடைய எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப்யும் நம்ம வந்து டெப்தாக அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் பத்தின முழுமையான விவரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் சோ லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் எப்படி இருந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் அதிகமாக பிரிஃபரன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு இந்த வருஷம் எந்த மாதிரி கட் ஆஃப் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் தெளிவாக பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஸோ அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் தான் இது என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் அண்ட் ஆஃப்டர் த வீடியோ ஃபைனலாக வந்து நீங்க இந்த போர்டை வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் போக போறோம் சோ அதனால கிளியரா கவனிச்சுக்கோங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து பிஎம்எஸ்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுத்துருக்கு இந்த எஸ்எஸ் அப்படின்னு என்ன சார் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோலயும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது எஸ்எஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங்க அதாவது அந்த காலேஜே வந்து சிலபஸ்ல இருந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து அந்த காலேஜ் தான் இன்டர்னல்ல இருந்து எல்லாமே வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இது இது வந்து எஸ்எஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வர்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்க்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒன்றுமே இல்லை என்ன வித்தியாசம்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் வித்தியாசம் எஸ்எஸ்ல ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து போகலாம் ஸோ பிஎம் அதாவது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா லைக் இந்த எஸ்எஸ்என்லேயும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தியாகராஜா காலேஜில் குறிப்பாக தியாகராஜா அப்படின்னு சொல்லும்போது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ சிஇஜியில் நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓசி கேட்டகரிக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் எஸ்எஸ் வேணும் அப்படின்னா மினிமம் தே ஷுட் ஹவ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் ஓசி கேட்டகரியில் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இருக்கணும் பிசி அப்படின்னு பேசும்போது ஒன் நைன்டி ஃபோர் இருக்கணும் பிசிஎம் ஒன் நைன்டி த்ரீ எம்பிசி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் இருக்கணும் எம்பிசி டிஎன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி எம்பிசி வி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சியில் ஒன் எயிட்டி நைன் எஸ்சி ஏல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஒன்று ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் இந்த கட் ஆஃபில் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆனாங்க ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கட் ஆஃப் வந்து குறைய போகுது எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல பிசி அதாவது பிஎம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த வருஷம் ஒன் நைன்டி த்ரீ ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே வந்து நமக்கு வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் விட இந்த தடவை வந்து சென்டம்ல இருந்து எல்லாமே ஆவரேஜ் அந்த கட் ஆஃப்ல இருந்து எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அதனால் இந்த தடவை கட் ஆஃப் வந்து ரெடியூஸ் ஆக போகுது சந்தேகமே கிடையாது அடுத்து சிஇ உங்களுக்கே தெரியும் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிசியில் ஒன் நைன்டி டூ பிசிஎம்ல ஒன் நைன்டி எம்பிசியில் ஒன் நைன்டி த்ரீ எம்பிசி டிஎன்சியில் ஒன் நைன்டி எம்பிசி வில பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஒன் எஸ்சியில் ஒன் நைன்டி எஸ்சிஏல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ அண்ட் எஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி இது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் சீட்டு கிடைச்சதுக்கான ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் தான் இது பட் இதில் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் வென் கம்பேர் டு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றது தெளிவாக தெரியுது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து அதிகமாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன
சரியான இது பயங்கரமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ சிஎஸ்க்கு எஸ்சி கேட்டகரியில் இருக்கிற கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவில் சொல்லியிருக்குது ரைட் அப்போது எந்த அளவுக்கு கம்பெனிசன்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து ப்ரூஃப் சூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது அப்போது நம்ம எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ரைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லை ஒன் நைன்டி ஃபைவ் வச்சு கம்பல்சரி இருக்கணும் சிஎஸ் சிஜி சிஇஜி கேம்பஸில் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து எஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ எஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட் இது வந்து சிஎஸ்க்கு பயங்கரமான ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட் இந்த வருஷமும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஓசி ரைட் ஓசி கேட்டகரியில் ஈசி ரைட் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் எஸ்எஸ் இது ரெண்டுமே அப்படியே சேமுங்க எந்த ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது இங்கே பாருங்களேன் இப்போது ஒன் நைன்டி செவன் நைன்டி நைனில் அதாவது நைன் நைனில் ஈஸியில் ஓசி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை ஒன்று தான் வித்தியாசம் இங்கே பாரு ஒன் நைன்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி டூ நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டி நைன் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் எயிட்டி செவன் அப்போது இந்த ஈஸிக்கு தான் பயங்கரமான முன்னுரிமை கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ் எடுத்துருக்குறாங்க சிஎஸும் சிஎஸ் எஸ்எஸும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸிக்கு தான் ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதுல சந்தேகமே கிடையாது கரெக்டா அடுத்து பாத்துங்க ட்ரிபிள் இல்ல ட்ரிபிள் இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஓசி கேட்டகரிக்கு இருக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ வந்து பிசி கேட்டகரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ வந்து எம்பிசி ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் நமக்கு வந்து மார்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுருக்கணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐடி போகிறாங்க ஈசி போகிறாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் போகிறாங்க அண்டு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் மறந்துடுறீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்க்கும் அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குன்றதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்க்கும் அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குன்றதை நீங்கள் என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது இங்கே ட்ரிப்பிளி பாருங்கள் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி த்ரீ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி த்ரீ ஒன் நைன்டி த்ரீ ஒன் நைன்டி ஒன் ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் அப்போ இங்க பாருங்க இந்த சிஎஸ்க்கு அடுத்து ஈசி தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஈசிக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி ஹவ் கிவன் மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு ட்ரிப்பிளி ரைட் ட்ரிப்பிளி இந்த ட்ரிப்பிளிக்கு முன்னாடி ஐடிக்கு ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஈசிக்கு அடுத்து தான் ஐடி இருக்குன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி மட்டும் போகாமல் யூ கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்க்கும் ஃப்யூச்சரில் பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்குது மறக்கவே மறக்காதீங்க ரைட் சிஇஜி கேம்பஸ்ன்றதையும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜி இன்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் கூட ஃபியூச்சரில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்க போகுது பிகாஸ் நீங்கள் நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் படிக்கிறீங்க உங்களை நல்ல ட்ரெயின் பண்ண போகிறாங்க பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து இன்டர்வியூ வர போகிறாங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அதையும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்க்கு எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருந்திருக்குதோ அதே அளவுக்கு தான் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்கும் இருந்திருக்குது ரைட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐடிக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஒன் நைன்டி செவன் ஓசி பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் நைன்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் எம்பிசி டிஎன்சி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் வீல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பயங்கரமான ஒரு இது இருந்திருக்குது அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது மெக்கானிக்கல் ஸோ இது தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைவான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்க்கு கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் அதை மறக்க வேண்டாம் ஸோ என்னன்றதை நல்லா டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்த பண
தமிழ் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி செவன் ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டின் ஒன் எயிட்டி ஸோ அப்போது இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த தமிழ் வழியாக நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய போட்டி எதுவும் இல்லைங்க போட்டிகள் குறைவு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி செவன் ஒன் எயிட்டி நைன் இருந்ததுனாவே நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ்லேயே நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் ஆனால் இதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரெக்ரூட் பண்ண வரக்கூடிய கம்பெனிஸ் வந்து இங்கிலீஷை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ சைமல்டேனியஸாக உங்களுடைய இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லையும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் வந்து எங்கேயோ போயிடுங்க கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ரெக்வயர்டு வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் நமக்கு இருக்குது பாருங்கள் ஒன்ஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போது பிசி நம்ம பிசி சைடு அப்படின்னு பிசி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒன் எயிட்டி ஒன் இருந்தாவே யூஆர் கெட் பிளேஸ்ட் இன் சிஇஜி கேம்பஸ் ஒன் எயிட்டி டூ இருந்தாவே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேவ் கிவன் டீட்டெயில்டாக இருக்குது சரி ரைட் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இவ்வளோ இந்த வீடியோ ஸோ அடுத்து எந்த காலேஜை பற்றினா டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் நகர்ந்து போயிடுறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்யூ Help others with a smile.